హలో హాయ్ నిర్మాత వ్యాపారవేత్త ఫిలాంత్రఫిస్ట్ మైక్ టీవీ ఫౌండర్ అన్నిటికన్నా మించి తెలంగాణ సంస్కృతి జానపదాల ప్రేమికులు పోషకులు సో ఐ హ్యావ్ విత్ మీ అపిరెడ్డి గారు ఆన్ మై ఛానల్ ప్రేమాది జర్నలిస్ట్ Hi, Apir Edgar. How Hi. are you? I'm good. How are you? Great, Andy. Thank you. So, I think this is my first ever interview. Yes. Yes. Do you want to do this? Yes. 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 But, um, see, you are a producer, Mic TV owner, I don't know how to do this. I don't know how to do this. I don't know. బట్ మీ గురించి ఇంకో ఎన్నో చాలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయని నేను యాక్చువల్గా మీ గురించి కొంచెం రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది బట్ నా ఒక్కదానికి తెలిసే సరిపోదు కాబట్టి ఐ థింక్ యూ షుడ్ చెల్ల బోట్ యువర్ సెల్ఫ్ అసలు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే అంటే మీ మీ రూట్స్ ఎక్కడ మీరు ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చారు వాట్ వే వాట్ ఈస్ యువర్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది కొంచెం చెప్తే ముందు సో బేసికలీ మాది దొండపాడు గ్రామం నల్లగొండ డిస్టిక్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు సూర్యాపేట డిస్టిక్ అని వస్తుంది పాత నల్గొండ డిస్టిక్ సో మా నా వాళ్ళు అంతా వ్యవసాయ కుటుంబం నాన్న పొలం చేసేవాడు మేజర్గా సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సేమ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకొని ఓకే దాని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ పీజీ ఎంఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసాం అబ్బా చేసి అప్పుడు అద్భుతంగా సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళాం వెళ్ళారా ఓకే వెళ్ళి ఏం చేశారు అక్కడ అక్కడ అది కష్టాలన్నీ పడ్డాం ఫారెన్ లో ఉన్న కష్టాలని అక్కడ చూసారు ట్వంటీ టూ అప్పుడు అర్థమైంది అప్పుడు దెన్ నేను ఇండియాకి వచ్చి మళ్ళీ యూకే వెళ్ళా యూకేలో ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్నాం ఓకే దెన్ మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చి యూఎస్ఏ వెళ్ళాం సో యూఎస్ఏ వెళ్ళి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఎండ్ కి ఇండియాకి మూవ్ అయిపోయింది పర్మనెంట్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ కి వచ్చారు ఇండియాకి ఎండింగ్ డిసెంబర్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ సో సో ఆల్మోస్ట్ మీరు ఒక చెప్పాలంటే తెలంగాణలో ఉందాం హైదరాబాద్లో ఉందాం ఓకే సో ముఖ్యంగా యూనో ఇక్కడ ఉంటే మన పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి చూసుకోవచ్చు సో ముఖ్యంగా బేసికలీ ఇంకా చెప్పాలంటే వచ్చిన తర్వాత మన వల్ల కొన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సో దట్ విల్ గివ్ మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ రైట్ నో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఎంప్లాయీస్ కి నేను ఎవరీ మంత్ పేరోల్ చేస్తాను గ్రూప్ సో మై హ్యాపీ అట్లీస్ట్ ఓకే హైదరాబాద్ వచ్చాము ఏం చేసిన ఇండియాకి వెళ్ళాలంటే అట్లీస్ట్ ఓకే ఒక ఐదు వందల మంది పైన వాళ్ళకి కొంచెం జాబ్స్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళ లైఫ్ టేక్ కేర్ చేసిన సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే ఉంది ప్లస్ ఇంకా మన వాళ్ళందరినీ ఎక్కువ రెగ్యులర్ గా కలుసుకోవచ్చు అండ్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ లో ఇక్కడ రావడం వల్ల ఇవన్నీ చేయగలుగుతాను అదే అమెరికాలో ఉంటే ఇన్ని రకాల బిజినెస్ అయితే చేయలేకపోయాను బట్ అసలు మీరు వెళ్ళింది ఉద్యోగం చేసుకోవడం కోసం అక్కడ కానీ ఒక ఆంటర్ప్రినర్ గా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మీ కెరియర్ అక్కడ అసలు యాక్చువల్గా ఏం చేశారు మీరు మీ విదేశాల్లో ఫస్ట్ అందరిలాగానే వెళ్ళాము జాబ్ లాగా జాబ్ ట్రై చేసాం సో మేము వెళ్ళింది ప్రెసిషన్ టైం సో మనకున్న స్కిల్స్ కి అప్పుడు జాబ్ వచ్చే పొజిషన్ లేదు అక్కడ సో ఇంకా సరే అని బిజినెస్ చేద్దాం అనే ఆలోచనతో స్టార్ట్ అయ్యాడు మార్కెట్ సో స్ట్రగుల్ అవుతుంది బాగా ఆ టైంలో ఒక కంపెనీలో నాకు ఒక జాబ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఐ మీన్ ఐటీ కాదు సో ఐటీ కంపెనీలో ఐటీ స్టాఫింగ్ దాంట్లో సో అక్కడ నుంచి ఐ లెర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ అండ్ ఐ స్టార్ట్ మై ఓన్ సో అక్కడ నుంచి మీరు యూ స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ ఆర్గనైజేషన్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి కంప్లీటెడ్ బిజినెస్ అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు నాకు ఇంత పని చేసిన వాళ్ళు నాతో ఉన్న వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒక నాలుగు ఇప్పుడు అమెరికాలో ఒక ఫిఫ్టీ ప్లస్ కంపెనీస్ నడుస్తున్నాయి చూసి ఒక 
నన్ను చూసి నేర్చుకొని వాళ్ళు కూడా కంపెనీ పెట్టచ్చు అని అట్లా చాలా ఉన్నాయి చాలా మంది బిజినెస్ ఓనర్స్ ఉన్నారు వెరీ నైస్ అండి అసలు అమెరికా అయితే మొత్తం మన వాళ్ళు ఇట్లా ఆక్రమించేసుకున్నట్టు అయిపోయింది అందరు ఉద్యోగాల్లో వాళ్ళే ఆంటర్ప్రీనర్స్ వాళ్ళే బిజినెస్ వాళ్ళే ఈవెన్ ఫుడ్ ఫుడ్ బిజినెస్ కూడా మన వాళ్ళే ఉన్నారు మొత్తం అక్కడ ఎక్కువ కన్సల్టింగ్ కంపెనీస్ రెస్టారెంట్స్ అంతే ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్స్ రైట్ బట్ నేను విన్నది మీరు అమెరికా నుంచి ఇండియాకి రావడానికి ఒక కారణం మీ కుటుంబం అయితే మరొక కారణం సినిమా సినిమా చెయ్యాలి అన్న ఒక తపనతో వచ్చారని తెలిసింది ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ అమెరికాలో ఒకటి ఏదో తీసారు కదా ఒక హాలీవుడ్ ఫిలిం స్లామా జామా మూవీని అది టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లోనే స్టార్ట్ చేసి టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో రిలీజ్ చేసిన పల్లెటూరు <laughs> 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 ఎవరైనా ఏంటంటే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న సినిమాలు తీసుకుంటూ తెలుగు సినిమాలు తీస్తూ హిందీ సినిమాలు తీస్తూ హాలీవుడ్కి వెళ్తారు మీదంతా రివర్స్ గేర్ లో నడుస్తుంది అంటే అసలు జార్జ్ రెడ్డి తీయాలి అని ఆలోచన ఒక పదేళ్ల నుంచి పదిహేను ఏళ్ల నుంచి నడుస్తుందిట ఎంతో మంది అటెంప్ట్ చేశారు ఎంతో మంది దర్శకులు ప్రొడ్యూసర్స్ ఇది ఈ సినిమా తీయాలి ఈ సినిమా తీయాలి అని బట్ ఎవ్రీబడి ఎక్కడో పాయింట్ లో వదిలేసుకున్నారు అమ్మో ఎందుకు వచ్చింది రిస్క్ అని యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ అ వెరీ రిస్కీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం కాన్సెప్ట్ బికాస్ జార్జ్ రెడ్డి తాలూకు మనుషులు ఇంకా చాలా మంది బ్రతికున్నారు వాళ్ళ బ్రదర్స్ అవ్వచ్చు వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు అవ్వచ్చు స్నేహితులు అవ్వచ్చు యాక్చువల్లీ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా బాగా కాంట్రవర్సీ అయింది అబ్జెక్షన్స్ అయినాయి ఇవన్నీ మీకు తెలిసే ఉండుంటాయి బట్ మీరు ఏంటి ఏ గట్స్ తో మీ మొట్టమొదటి సినిమానే జార్జ్ రెడ్డిని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు మీరు అంటే కొంచెం స్టార్టింగ్ ఒక మంచి ఫిలిం వస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది ఏదైనా ఒక మంచి కొంచెం సినిమా తీస్తే అట్లీస్ట్ ఒక రికగ్నేషన్ ఉండాలి ఈ సినిమా తీసామని సో ఆ టైంలో డైరెక్టర్ జీవన్ రెడ్డి వచ్చి చెప్పాడు నాకు టోల్ మీ టూ స్టోరీస్ అండ్ సో నాకు ఆల్రెడీ యూఎస్లో నుంచి ఉన్నప్పుడే యూట్యూబ్లో ఇట్లా జార్జ్ రెడ్డి గురించి ఇట్లా తెలుసు అంతే కానీ మన ఏదో సినిమా తీస్తామనే ఆ ఇంటెన్స్తో యాక్చువల్లీ ఎప్పుడైతే అది ఆ స్టోరీ నేరేట్ చేసినప్పుడు దెన్ దిస్ ఈస్ అ ఫిలిం యూ హ్యావ్ టు మేక్ అనిపించింది అట్లా స్టార్ట్ చేసిన మధ్యలో ఏదో ఒక సీన్ నేను యాక్చువల్ గా సందీప్ ని ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ చేశాను మెయిన్ లీడ్ ప్లే చేసిన సందీప్ చేస్తే చెప్తున్నాడు ఒక 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 సీన్ ఉస్మానియాలో షూట్ చేయాలి అసలు ఆ రోజు మేము చేసిన రిస్క్ అసలు ఐ థింక్ ఎప్పుడు చేయడం అప్పటికి ఇంకా ఇదంతా తెలంగాణ ఉద్యమం ఇవన్నీ నడుస్తున్నాయి ఉస్మాని అది అక్కడ అంతా బ్లాక్ చేసేసారంట అక్కడ రానివ్వట్లేదుట ఆ రోజు కూడా మీరు వెళ్ళి ఎవరికి తెలియకుండా తీసారంట టూ టైమ్స్ వెళ్ళారు అది దిగి షూట్ చేసేదాకా ఎవరు షూట్ చేసే కొన్ని షార్ట్స్ ఉంటాయి అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలుసు లోపటకి వెళ్ళి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ లోపటకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చే షార్ట్స్ అవే ఉంటాయి మిగతా బయట జరిగినట్టు ఉంటాయి బయట జరిగిన దాంతో సెట్ అన్నట్టు సో నో నో కీపింగ్ దిస్ అపార్ట్ షూటింగ్ పార్ట్ పక్కన పెట్టండి అసలు జార్జ్ రెడ్డి సినిమా తీయాలన్నదే ఒక పెద్ద ఇట్ ఈస్ అ రిస్కీ థింగ్ అంటే అది రిస్క్ అయితే ఇంకా నేను నేను అన్నది ఏంటంటే చాలా మంది అటెంప్ట్ చేసి వదిలేశారు మీరు టేకప్ చేశారు సో మీకు మీకు ఎవరు చెప్పలేదు అంటే ఎందుకు ఇది ఫస్ట్ మూవీ వై డిడ్ యూ టేక్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అంత రిస్క్ కదా అవసరం లేదు కదా లేని పోని కాంట్రవర్సీలు అవుతాయి ఇవన్నీ మీకు You were not aware of all this? Actually, we have a lot of things to talk about in Georgia. But we have a lot of things to talk about in shooting. We have a lot of controversy. We have a lot of things to talk about. Okay. But I know it's a powerful film. Yeah. But we have a lot of things to talk about. I have a lot of things to talk about. I have a lot of things to talk about. I have a lot of things to talk about. 
ఏదో బ్లేడ్ పోస్టర్ ఉంటది ఒకటి అది చూసి అది కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో ఉంది ఆ పోస్టర్ ఏంటో సినిమా అనుకోలేదు నేను యాక్చువల్ గా ఇట్ వాస్ నాట్ లుకింగ్ లైక్ దాట్ ఇట్ వాస్ నాట్ లుకింగ్ లైక్ ఫిల్మ్ పోస్టర్ సో అది కూడా ఒక ప్రమోషనల్ స్ట్రాటజీ అని అనుకున్నాం మేము నేను అనుకొని చూసుకుంటా డైలీ ఐ వాస్ వాచింగ్ దట్ పోస్టర్ సో ఆ ప్రమోషన్స్ కూడా మేము చాలా విభిన్నంగా చేశారు మెల్లిమెల్లిగా ఒక చిన్న ఒక ఫైటింగ్ సీన్ వదిలేశారు ఒక వన్ మినిట్ మధ్యలో ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఏదో సమ్ అందులో సినిమాలో ఒకటి వదిలేశారు ఫస్ట్ అసలు చాలా గ్యాప్ వచ్చింది ఎవరికి తెలియదు అని చెప్పేసి ఒక పోస్టర్స్ చేసాము ఎగ్జాక్ట్లీ అందరూ అది హ్యూజ్ అసలు ఏంటి ఎవరే ఆ సినిమా లాగా లేదు కదా సినిమా లేదు అదే అంటున్నారు సందీప్ కూడా నాట్ వెల్ నోన్ అప్పటి వరకు దాంట్లో పెద్ద ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్లు ఎవరు లేరు సో జార్జ్ రెడ్ ఈస్ అ హీరో ప్లస్ ఒకసారి ట్రైలర్ రిలీజ్ అయ్యాక బిజినెస్ ఇన్ ఏ వన్ డే అయితే ఆ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి రిలీజ్ కి ముందు నుంచి కూడా ఒక దాదాపు ఒక నెల రెండు నెలలు అండి టీవీల్లో సోషల్ మీడియాల్లో దాని మీద డిబేట్లు డిస్కషన్లు అసలు జార్జ్ రెడ్డికి అసలు ఏం జరిగింది అంత ముందు ఏం జరిగింది ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది ఆయన ఎలా చనిపోయారు ఎగ్జాక్ట్లీ సో అవన్నీ చూసి బాగా మీరు ఏంటి ఎంజాయ్ చేశారా నర్వస్గా ఫీల్ అయ్యారా టెన్షన్ పడ్డారా ఎట్లా ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ ఫేజ్ కొంచెం స్టార్టింగ్ కొంచెం నర్వస్ ఫీల్ అయ్యాం ఏంటో ఇట్లా అవుతుందని సినిమా ఆగిపోద్ది రిలీజ్ అని అవును కొంతమంది ఆపేయాలన్నారు కదా రిలీజ్ సెన్సర్కి వెళ్తే ట్వంటీ సెన్సర్ కట్ అయింది ఓకే ట్రై చేస్తున్నాం ఇంకా ఫైనల్ ఓకే కొంచెం టెన్షన్ ఉండే తర్వాత నేను తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొన్ని న్యూస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా యూట్యూబ్లో కొడితే చూస్తున్నావు ఇవి ఇన్ని జరిగినాయి అప్పుడు అనిపిస్తుంది నాకు చాలా ఉన్నాయి న్యూస్ బట్ వెరీ గుడ్ బస్ బాగా హెల్ప్ అయింది ప్లస్ ఇంకా అంటే తెలుసుకోవాలి అసలు ఏం జరిగింది బట్ యూ టెల్ మీ నౌ టుడే వెన్ యూఆర్ సిట్టింగ్ హియర్ ఎయిటీన్లో తీసారు జార్జ్ రెడ్డి నైన్టీన్లో రిలీజ్ అయింది టుడే వెన్ యూ సిట్ అండ్ యూ నో యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అంటే యూ మస్ట్ బి ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్ కదండి ఒక వెరీ గ్రేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కదా అంటే అలాంటి ఒక సినిమా తీయడము అంటే ఆ తీస్తున్నప్పుడు తీసే టైంలో రిలీజ్ అయిన టైంలో టెన్షన్స్ ఉండొచ్చు బట్ నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓవర్ ఇప్పుడు ఈ రోజు కూర్చుంటే వాట్ వాట్ యూ ఫీల్ అబౌట్ జార్జ్ రెడ్డి ఈ రోజు అంటే ఐ నో స్ట్రగుల్ లాట్ ఫర్ దట్ రిలీజ్ కానీ మేకింగ్ అంత కష్టపడ్డాం స్ట్రగుల్ అయిన అంత అయిపోయింది అది బట్ ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ ఒక హండ్రెడ్ మిలియన్ టర్న్ ఓవర్ ఒక లేదా వెయ్యి కోట్లు టర్న్ ఓవర్ కంపెనీ ఉంది అంటే దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడు ఈయన జార్జ్ రెడ్ ఫిలిం తీసుకుంటారు సో ఎక్కడైనా అది దాట్ గివ్స్ మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కంపెనీస్ గురించి చెప్పినా కానీ ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ లేదు జార్జ్ రెడ్ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే బికాస్ ఐ రిమెంబర్ మై ఫాదర్ మై ఫాదర్ హ్యాపీన్స్ టు బి టూ ఇయర్స్ జూనియర్ టు జార్జ్ రెడ్డి ఉస్మానియాలో చదువుకున్నారు మా నాన్నగారు రెండేళ్ళు జూనియర్ సో ఆయన ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు మా నాన్నగారు ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తానికి ఏదో సో మాకు చిన్నప్పుడు మేము మేము ఎదుగుతున్న టైంలో కూడా యూస్ టు టెల్ సో మెనీ స్టోరీస్ ఆఫ్ జార్జ్ రెడ్డి జార్జ్ రెడ్డి గురించి మాకు తెలుసు అండ్ ఆయన ద్వారా వినేవాళ్ళం చాలా విషయాలు కానీ తర్వాత తర్వాత ఈ సినిమా చూసాక ఇంకా అంటే ఇంకా తెలిసి ఓ సచ్ ఈ సచ్ నై గ్రేట్ మ్యాన్ అనేసి ఒక స్టూడెంట్ గా ఆయనకు ఎంత ధైర్యం ఎంత గట్స్ అండ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ యూ మస్ట్ ఫెల్ట్ యూ మస్ట్ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ టు మేక్ మేక్ అ ఫిలిం లైక్ దిస్ సీరియస్ అండి ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకా మరి ఇంకోసారి జార్జ్ రెడ్డి తీయలేము మేము తీయలేము నా తెలిసి ఐ డోంట్ థింక్ సో వన్ టైమ్ ఫిలిం దట్స్ జార్జ్ రెడ్డి అంత కరెక్ట్ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఎప్పటికి ఇట్ విల్ హిస్టరీలో ఉండే సినిమా అయితే రెండు వేల పదిహేడులో మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మీరు సినిమాలు తీయడం మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆరేళ్ళు అవుతుంది ఈ ఆరేళ్లలో మీరు తీసింది రెండు సినిమాలే ఇంకొక మూడో నాలుగో పైప్ లైన్ లో ఉన్నట్టున్నాయి బట్ ఎన్నేళ్ళు ఇంకా జార్జ్ రెడ్డి పేరుతోనే మీరు అలా ఉంటారు చెప్పండి తీయరా మీరు ఇంకా సినిమాలు మధ్యలో కోవిడ్ వచ్చింది అంటే ఒకటి బట్ స్టార్ట్ చేయకముందే వచ్చింది సో దట్ దెన్ ఇంకా అంటే మనం కొంచెం ప్రిపేర్ అవుదామనే లోపలనే ఇంకా వచ్చింది ఆఫ్టర్ అంతా ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత దెన్ 
we choose the subjects or whatever yeah mm-hmm. and ipo ipo i think mr pregnant and uh, slum dog Slumdog husband ee rendu unnai release ki mr pregnant lo baaga delay ayipindi kadandi it's like way too delayed eppudu yeah, release avvala asla cinema adi no no eppudu ante బేబీ అన్ని సినిమా కష్టాలే దానికి ఆ అది సినిమా కాని కష్టాలు కవర్ కష్టాలు ఉంటాయి కొన్ని సినిమాల కొన్ని ఎక్స్ట్రా కష్టాలు ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ బేబీ ని డెలివరీ చేయడం అంత ఈజీ కాదు కదా ఐ నో అన్ని 9 నెలలు తీసుకుంటే మీరు 90 నెలలు తీసుకుంటున్నారు మీరు రెడీ అయితే 9 నెలలు తీసుకుందాం ఓకే బట్ ఐ ఈ రెండు ఫిల్మ్స్ కూడా నాకు మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ ఫిల్మ్స్ ఓకే సో దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ వెల్ యా యా డెఫినెట్లీ ఒకసారి అయితే చూస్తారు చూసి తిట్టుకోరు ఓకే ఓకే అంటే జార్జ్ రెడ్డి ఏమో వెరీ వెరీ ఇంటెన్స్ డ్రామా స్టూడెంట్ స్టూడెంట్స్ చుట్టూ ఉన్న ఒక డ్రామా ఈ రెండు జానరాస్ ఏంటి ఈ రెండు ఏంటి దేని మీద ఈ రెండు సినిమాలు దేని గురించి ఇప్పుడు స్లమ్ డాగ్ హస్బెండ్ తీసుకుంటే ఇట్స్ హీరో మ్యారీ డాగ్ హీరో మ్యారీస్ డాగ్ డాగ్ ఓకే ఎందుకో అంటే జాతకాలు బాగా లేక చేసుకుంటాడు ఓకే సో ట్రైలర్ లో చూపించిన అయితే చేసుకుంటాడు సో కొంచెం కొంచెం ఉన్న ఒక రియల్ థింగ్స్ తో కొంచెం స్టోరీ యూనో ఫర్ ఎంటర్టైనింగ్ ఒకవేళ అప్పుడు నెక్స్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే సో ఏమైనా కంప్లైంట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ డాగ్ కదా సో ఆ రూల్ ప్రకారం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రకారం ఆల్రెడీ నీకు మ్యారేజ్ అయ్యాను కదా డైవర్స్ లేకుండా నీకు పెళ్ళి అయ్యి చేసుకుంటావు అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ లైన్ అనిపించింది సో కుక్క తరఫున ఒక లాయర్ ఉంటారు అనమాట సో హౌ యూ గెట్ హౌ యూ ఫైట్ అండ్ వై అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ లైన్ ఓకే ఇట్స్ టువర్డ్స్ ఫిలిం good good message is there hmm. hmm. and this one so mr, mr. pregnant, pregnant. Hmm. it's again like uh, mostly you know it's a towards respect to our mothers hmm. Hmm. okay so mana amma ante mana 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 putta gurinchi manaku anta idea undadu okay sir ara mana puttina appudu mana amma inni efforts pettina inta chesinda definitely ga మదర్ మీద రెస్పెక్ట్ ఇట్లా పెరుగుతుంది ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత సో ఎవ్రీ వన్ రిమంబర్ దేర్ మదర్ క్లైమాక్స్ అయిపోకుండా సినిమా అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మని గుర్తు కంపల్సరీ వాళ్ళ వాళ్ళ మనసులో వాళ్ళ అమ్మ వచ్చేస్తుంది ఫిలిం అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఉమెన్ అంటే ఉమెన్కి ఇంకా టాప్ ఫేవరెట్ ఫిలిం అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరైతే మనుకున్నారు బట్ ఐఎమ్ డెఫినెట్గా మంచి సినిమాగా మిగిలిపోతుంది commercial ga emaithe naaku telledu gaani at this point yeah yeah but definitely ga it's a good film kalan cinema kuda malli evaru theeledu hmm okay okay so ayithe apirati garu oka vishayam cheppandi ippudu varaku meer theesin cinemalu theestunna cinemalu kuda either meer debut directors tho chestunaru lekapothe debutant actors lekapothe at least one cinema old actor lu asal george reddy lo aithe mottham 3 400 mandi kotta valle mottham కదా జీవన్ రెడ్డి కూడా సెకండ్ ఫిల్మ్ సెకండ్ ఫిల్మ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో మీరు కూడా మీరే కొత్త ప్రొడ్యూసర్ మీరే ఫస్ట్ టైమర్ కదా జార్జ్ రెడ్డి తీసినప్పుడు జడ్జ్మెంట్ ఎలా వస్తుంది మీకు హౌ డూ యూ నో అంటే దిస్ ఫిల్మ్ విల్ వర్క్ అంటే ఒక కొత్త డైరెక్టర్లు కొత్త యాక్టర్లు నేనే కొత్త ఇవన్నీ కొత్త కొత్తగా హౌ హౌ డిడ్ యూ టేక్ దట్ రిస్క్ అంటే వాట్ మేడ్ యూ Uh, even and what is making you now also alanti cinema theedaniki konjam nenuga ipudu even when we started mike tv also konjam kotta valani kotta talent unnalani encourage chesthe aa konjam positive untadi ippudu okay first thing endante konjam vaalaki edana opportunity ivali enthusiasm untadi vaalaku kuda kada fresh ga mana kuda కొత్తలకు ఆపర్చునిటీస్ బాగుంటారు కదా ఒక డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ నుంచి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సో మనకు వచ్చినవి కూడా అలానే ఉన్నాయి బేసికల్లీ ఇప్పుడు మన దగ్గరికి చాలా వస్తాయి కానీ మేము వీ మనం చూసినే పిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ సో దాంట్లో బాగా చేసి ఉండడం అట్లనే కొంచెం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చాలా మంది తెలియ విషయం ఇంకో ఫోర్ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ ఇంత పైప్ లైన్ ఆల్సో సో దాంట్లో కూడా అందరు కొత్త అవునా బట్ మీరు మీ జడ్జ్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మీరు ఒక ఒక జనరల్ వ్యూవర్ లాగా మీరు దాన్ని జడ్జ్ చేస్తారా లేకపోతే మీరు ఏమైనా క్యాల్కులేషన్స్ చేస్తారా సినిమా క్యాల్కులేషన్స్ ఏం లేవు ఫస్ట్ స్టోరీ విని బాగుంది అనుకుంటాం దెన్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వినిపిస్తాము మనం రెగ్యులర్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఉంటారు సో ఓకే మనకు అనిపించింది లైక్ వాళ్ళు కూడా ఎట్లా అనిపిస్తే దాన్ని డెఫినెట్గా పెద్దగా ఏం మా దగ్గర ఏం ఫార్మాట్ అయితే ఏం లేవు లేవు ఫార్మాట్ అయితే ఏం లేదు ఆనెస్ట్లీ ఫార్మాట్ అయితే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్లమ్ డాగ్ హస్బెండ్ డైరెక్టర్ ఒక త్రీ స్క్రిప్ట్స్ ఫోర్ స్క్రిప్ట్స్ పంపించాడు వాట్సాప్ లో నాకు నాకు ఎవరు కూడా తెలియదు ఆయన నో రికమెండేషన్ నత్తింగ్ ఒకసారి నాకు డైరెక్ట్ 
సో ఆయన సో అన్నాడు ఒక త్రీ ఫోర్ పీపీటీస్ పంపించాడు చూస్తే స్లమ్ డాక్ హాజ్ బెండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది సో దాని మీద ఎక్స్ప్లోజేషన్ అంతే మీరు మొత్తం వింటారు అండి మొత్తం నరేషన్ స్టోరీ మొత్తం వింటారు అండ్ మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుందా అంటే ఎక్కడైనా రిక్వైర్డ్ మీ సజెషన్స్ కానీ మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ మనం ఏదైతే జనరల్ ఆడియన్స్ లాగా మాట్లాడతాం అంతే పర్టికులర్ గా కోర్స్ డైరెక్టర్ ఒకటి అనుకుంటాడు మనం జనరల్ ఆడియన్స్ లాగా చెప్తుంటాం ప్లస్ మనం ఒక మనతో ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఒక పది మంది ఎప్పుడు సో వాళ్ళు కూడా చూసి జనరల్ గా మెజారిటీ ఇట్లా అనిపిస్తే దెన్ కొంచెం చెప్పొచ్చు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా లేనప్పుడు దాన్ని మీరు మీరు ఎలాంటి ప్రొడ్యూసర్ అంటే డబ్బులు చూడదు భయ లేలో జిత్నా బి ఛాయ విత్నా లేలో అనే ప్రొడ్యూసర్ లేకపోతే ఈ ఈ కథకి ఇంత అవసరం ఉన్నా కూడా ఇంకొంచెం అయినా వీ కెన్ స్ట్రెచ్ అని అనుకుంటారా ఎట్లా హౌ డూ స్పెండ్ ఇప్పుడు దాకా తీసినా అయితే మంచి స్ట్రెచ్ చేసి తీసాం యాక్చువల్గా ఓకే కొంచెం అంటే మేము అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ స్పెండ్ చేసి తీసాం క్వాలిటీ దగ్గర కానీ లైక్ మేకింగ్ దగ్గర ఓకే కొంచెం ప్రస్తుతానికి అయితే మనకున్న స్టార్ క్యాస్ట్ డైరెక్ట్ చూసుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా మనం కొంచెం లగ్జరీస్ తీసినట్టే జార్జరీ డప్పులో టెన్ క్రోడ్స్ అయింది మాకు అవునా సో కాకపోతే అప్పుడున్న మార్కెట్ లో చాలా ఎక్కువ సో ఇవి కూడా ఐ మీన్ హీరో హీరోయిన్ అట్లా కాకుండా బేసిక్ గా కొంచెం స్క్రిప్ట్ మీద వెళ్ళాము కొంచెం ఎక్కువే స్పెండ్ చేసినాం ఫ్యూచర్ లో కొంచెం తగ్గుతాయి తెలియదు ఓకే మీరు సెట్ లకు కూడా వెళ్తుంటారండి షూటింగ్ టైమ్ లో లేకపోతే I am just a producer, I'll just give money and you do your work. No, no, no. I don't know. I'm not going regularly, but you mm. know, um, a team under, we have a team. Mm. We have business heads, marketing heads. We have a proper setup team. Under. Okay, okay. Mm. So, we'll do that regularly. Okay, mm. okay. I'm going to do that compulsory. Yeah, yeah. But we have a proper setup. We have a proper setup. We have a proper setup. బానే మీరు అప్పుడు అంటే మీకు ఇప్పుడు ఒక ఫెయిర్ ఐడియా వచ్చింది స్క్రిప్ట్ జడ్జ్మెంట్ మీకు తెలిసింది మీకు మంచి నెట్వర్క్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో మరి వాట్ ఈస్ స్టాపింగ్ యూ టు మేక్ ఫిలిమ్స్ విత్ లిటిల్ బిగ్గర్ స్టార్స్ ఆర్ యాక్టర్స్ ఆర్ ఇంకా ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ నెక్స్ట్ ఐ మీన్ నాకు ఈ ఒకసారి ఈ రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఐ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ అంతేనా అసలు మీరు అప్రోచ్ అవుతున్నారా కొంచెం అంటే the next level actors ni gaani vallani mr pregnant appudu kontha mandi approach cheyadu okay kani vallaki slow response anipichindi parallelani atla but ippudu koncham context manaku build ayindi but next cinema ikaithe koncham try chestam but chudali adi okay okay but abirat garu other than films meeru actually you are the owner of so many companies ante meeku it undani education consultancies and lot of sister companies so what are you all into and tell us me basic activity ante as an entrepreneur em em chestuntaru em em companies unnai what what is the activity in that company basically it it consulting hmm. is a key so based from us that is a main ikkada we have team ko find out plus team ikkade untaru so basically vaallu monitoring chestam basically hmm. so planning and strategies so vaallake ela especially entante హైదరాబాద్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడికి వచ్చా కదా న్యూ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా ఎలా వాళ్ళకి ఇంకా ఎలా అడ్వాంటేజ్ చేయాలని చూస్తుంటాం సో ఆ ప్లానింగ్స్ అవన్నీ చేస్తాం సో వీ హ్యావ్ సిఈఓస్ ఫర్ ఈచ్ కంపెనీ మేనేజర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంది టాప్ లెవెల్ లో ఐ కెన్ ప్లాన్ ఇట్ ఓకే సో వాళ్ళంతా ఇప్పుడు అంటే మేము కొంచెం ఎట్లా అంటే కంపేర్ టు అదర్ కంపెనీస్ కొంచెం మేము ఎక్కువ ఇస్తుంటాం అనమాట లివరేజ్ అంటే ఎంప్లాయ్ హ్యాపీగా ఉంటే వీఆర్ హ్యాపీ అంతేనా అది చాలా అప్పుడు నేను యుఎస్ లో ఉన్నప్పుడు స్టూడెంట్ మా దగ్గర స్టూడెంట్స్ వచ్చేవాళ్ళు స్టూడెంట్ హ్యాపీగా ఉంటే నేను హ్యాపీ సూపర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మా ఎంప్లాయీస్ హ్యాపీగా ఉంటే మేము హ్యాపీ ఓకే సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆఫ్ కోర్స్ యూనో ఎనీథింగ్ మనీ మనీ ఒకటే కాదు కొంచెం రెస్పెక్ట్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఓకే అట్లా అని చెప్పి ఫుల్ రెస్పెక్ట్ చేసి ఒక రూపాయి కూడా ఇవ్వకపోతే ఇట్ డజ్ సో మనీ అండ్ రెస్పెక్ట్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు <laughs> ఏంటది డిజి కాగ్ 
Tech Cog. Tech Cog, yeah. <laughs> కొంచెం బాగుంటుంది కొంచెం లైక్ అట్లా అండి దెన్ ఇంకో కంపెనీ అన్నప్పుడు ఇంకా అదే అది వర్క్ బికమ్ ఫేమస్ రైట్ కాబట్టి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ పెట్టాలి డిజీ తీసుకుని కాక్ పెట్టాం డిజీ కాక్ ఇంకొక టెక్నాలజీ కంపెనీ పెట్టాలి టెక్ తీసుకున్నాం కాక్ పెట్టాం సో మీరు ఒక చైర్మన్ లాగా కాకుండా ఒక కో వర్కర్ లాగా వ్యవహరిస్తారు అనమాట మీ ఎంప్లాయీస్ తో వాళ్ళతో పాటు మంచిగా ఫ్రెండ్లీగా పార్టీలు చేసుకోవటం టైం పాస్ ఎంజాయ్మెంట్ వాళ్ళతో వర్క్ చేసుకుంటారు వాళ్ళతో పాటు ఎంజాయ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళతో ట్రిప్ కి వెళ్తాం వెరీ నైస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రిటెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుందా లేకపోతే రిటర్న్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటాయా ఎట్లా ఉంటది మాక్సిమం ఉంటారు మన దగ్గర ఉంటారా మాక్సిమం ఉంటారు ఒకవేళ వెళ్ళిపోయినా గానీ కొంతమంది వెళ్తుంటారు వెళ్ళినా చెప్పి మంచిగా వెళ్తారు అట్లా చెప్పి కలిసి ఓకే కూర్చోరు కదా మీరు బయటకు వచ్చి అందరినీ బుజ్జం ఇచ్చి చేసి మాట్లాడితే వాళ్ళకి గొడవ కూడా పెట్టుకోవాలని ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఓనర్స్ అని యూఎస్ లో ఉంటారు రైట్ ఇండియాలో చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ప్లస్ వాళ్ళని ఎక్కువ కలిసేది మేమే ఉంటాం అనమాట so that is the reason koncham personally eppudaithe kalustam then they feel more comfort okay okay ee roju me mother father ela ela unnaru ante ante how happy are they ante vaalla abbai just oka udyogam cheskunte saripothundi ani anukune varu kada my parents so today when they see you like this so accomplished yeah of course what do they say they are really proud and happy kabatte bhayam untadaru manna me eppudiki inka bhayam unda ante untadi చెప్పాలైతే సో మై బ్రదర్ కొంచెం మా బ్రదర్ యుఎస్ లో ఉంటాడు ఈజ్ అ బ్యాక్ బోన్ అక్కడ మొత్తం తను చూసుకుంటాడు యుఎస్ మటికి ఈజ్ వెరీ గుడ్ అట్ బ్యాక్ అండ్ అడ్మిట్ అండ్ మనీ <laughs> 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 I don't see that much concerns right now for money, everyone. Mm. That's all I want to do. Okay. So, Mike TV Avir Bhav, that's all I want to do. Because, I think, I think, ఐదారు ఏళ్ళుగా అసలు ఏదన్నా ఒక గొప్ప తెలంగాణకు సంబంధించిన ఒక సంస్కృతికి సంబంధించిన ఒక పాట కానీ వీడియో కానీ చూడాలి అంటే అది మైక్ టీవీ అన్న స్థాయికి తీసుకొచ్చారు మీరు దాన్ని కొత్త కొత్త టాలెంట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అసలు ఈరోజు మంగ్లి ఇంత ఇమర్జ్ అయ్యి సినిమాల్లో కూడా ఇంత సక్సెస్ అయ్యి ఇన్ని పాడగలుగుతోంది అంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మైక్ టీవీ మైక్ టీవీలో తన స్టెప్పింగ్ కదా అట్లా ఎంతో మందిని మీరు కొత్త కొత్త కళాకారులను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ యూ నో క్లోజ్ టు హండ్రెడ్ సింగర్స్ వచ్చారు అమేజింగ్ అండి లోకల్ ఐ మీన్ ఊర్లో ఉన్న తీసుకొచ్చాం అనమాట సీదా కనకోవాలి సెవెంటీన్ లో స్టార్ట్ చేసినాం మైక్ టీవీ ఓకే అసలు ఇంటెన్షన్ ఏంటి మైక్ టీవీ ఇంటెన్షన్ జనరల్ గా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ లాగా పెట్టారా లేకపోతే ఏంటి అసలు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మనకి ఫోక్ సింగర్స్ కానీ లోకల్ టాలెంట్ ని మనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి మంచి సపోర్ట్ చేయాలనేది ప్లాన్ అనమాట కల్చర్ ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ కల్చర్ అండ్ తెలుగు కల్చర్ వాటిని కొంచెం ఇప్పుడు సినిమా సాంగ్స్ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి బట్ ఈ సైడ్ కూడా చాలా వాక్యం ఉంది సో ఇలాంటి చాలా మంది సింగర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళందరికీ ఒక మనం ఒక బేస్ క్రియేట్ కావాలి సపోర్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే యూనో కమర్షియల్లీ ఎంత వర్కౌట్ అయితే తెలియదు సో వాళ్ళకి ఇస్తే ఆ ఫీల్ బాగుంటుంది అనే ఇంటెన్షన్తో మైక్ టీవీ స్టార్ట్ చేసినాం ఓకే స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ప్లానింగ్ అంత ప్రాపర్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళారా లేకపోతే ఓకే ఏదో వస్తే అది చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాము లెట్ సి వేర్ ఇట్ గోస్ అనుకున్నారా ఎట్లా హౌ వాస్ ద ఇనిషియల్ స్ట్రాటజీ ఇనిషియల్ వీ ప్లాన్ ఫర్ వన్ ఇయర్ అంతే ఇనిషియల్లీ అంటే ఇట్స్ అ లాంగ్ టర్మ్ జర్నీ సో మా సిఓ సతీష్ ఉంటాడు సో వెన్ వీ స్టార్టెడ్ దాము దాము అండ్ దే అప్రోచ్ మీ యాక్చువల్లీ సో నేను అప్పటికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ నాకు ఇట్లా 
ఇట్లా పెడదామన్నా ఇట్లా ఇట్లా అని నేను యుఎస్ లో ఉన్నాను ఇట్లా అన్నప్పుడు ఓకే బాగుంది ఇట్లా ఇట్లా సపోర్ట్ చేద్దాం కల్చర్ డెవలప్ చేద్దాం బాగుంటుంది అనేది ఆ ఇంట్రెస్ట్ తో స్టార్ట్ చేసాం వాళ్ళు చెప్పారు ఇవన్నీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ బతుకమ్మ సాంగ్స్ కానీ బోనాలు చాలా చేశారు బ్యాక్ టు బ్యాక్ మంగ్లి సాంగ్స్ అయితే అన్ని మంగ్లి అసలు శివుడి పాటలు మో అసలు అది అమేజింగ్ అండి అసలు టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ మిలియన్ యూస్ వచ్చింది ఎవరికి నేను సాంగ్ అనేది సో లాంగ్ టర్మ్ తోనే వచ్చాం లాంగ్ టర్మ్ తో ఫస్ట్ బట్ ఇనీషియల్ గా అంటే ఒక వన్ ఇయర్ ప్లాన్ ఇట్లా దాన్ని బట్టి బేస్డ్ ఆన్ ద సక్సెస్ అయింది దాన్ని బట్టి కొంచెం ప్లాన్ చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం అనమాట సో నవ్ వీ స్టార్టెడ్ మైక్ టీవీ న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా చాలా ఫోక్ స్టూడియో ఒకటి ఫోక్ స్టార్స్ అని చాలా మంది ఫోక్ స్టార్స్ ద్వారా కూడా చాలా మంది కొత్త వాళ్ళని ఇంకా ఇంకా బాగా తీసుకురావాలని గుడ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది మాకు సో వెన్ యూ ఇనిషియలీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ఇప్పుడైతే కొత్త కొత్త కళాకారులను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఇంకా వాళ్ళందరూ పాడుతున్నారండి లేకపోతే వాళ్ళు దేవ్ స్టార్టెడ్ దేర్ ఓన్ అండ్ దేవ్ గాన్ మీతో ఇంకా ఉన్నారా అసోసియేట్ అయ్యి లేకపోతే వెళ్ళిపోయారా అంటే చాలా అంటే ఇట్స్ అగైన్ మనం ఏమి వాళ్ళని లైక్ యూ నో మనం కట్టుబెట్టు కట్టుబెట్టు ఉంచాం వీళ్ళు ఓపెన్ అనమాట ఇప్పుడు మన ద్వారా కొంచెం సక్సెస్ అయ్యారు అనుకోండి దెన్ దిగేట్ అయిన అదర్ ఛానల్ నుంచి ఆపర్చునిటీ వస్తే సాంగ్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో లెట్ దమ్ అట్లీస్ట్ యూ నో అట్లీస్ట్ సంథింగ్ ఎర్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏమి లేకుండా కనీసం ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఫేమ్ వస్తుంది బట్ అట్లీస్ట్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి సాంగ్స్ వస్తాయి ఏదో ఒక సమ్ ఇన్కమ్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది సో వీఆర్ హ్యాపీ అట్లీస్ట్ ఇంకొంత సెటిల్ దేర్ ఓన్ సార్ మాకు కావాల్సినప్పుడు మేము అడుగుతాము మాకు మళ్ళీ ఏమైనా సాంగ్స్ ఉంటే చేస్తాము ఎప్పుడైనా వాళ్ళు వచ్చేస్తారు మనకి సో అంట్ ఆఫ్ దాట్ మనం వాళ్ళు ఏదో అట్లా పెట్టకుండా మనం చేయకుండా వాళ్ళకి ఏదైనా ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు వీ కాన్ స్టా అది ఎట్లా ఫోక్ అన్ని సాంగ్స్ జెన్యున్ గా ఊర్లోంచి వచ్చే సాంగ్స్ డూ ఇట్ చేసుకుని దాని ఆపర్చునిటీ ఓకే ఫైన్ అట్లా మనం మాకే చేయాలని బట్ ఐమ్ ష్యూర్ యూ మస్ట్ బి వెరీ ప్రౌడ్ కదండి సో హ్యాపీ దట్ అంటే మీ మీ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా వచ్చిన సింగర్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ద్వారా వచ్చిన యాక్టర్లు అవ్వచ్చు ఈరోజు అందరూ అంటే లైక్ తిరువీర్ సందీప్ మాధవ్ వీళ్ళందరూ కూడా మీరు పిక్ చేసిన కొంతమంది వాళ్ళు ఈరోజు దర్ డూయింగ్ సో వెల్ ఇన్ లైఫ్ మంగ్లీ ఈజ్ లైక్ ఎవ్రీవేర్ షీ సో పాపులర్ అండ్ ఐమ్ ష్యూర్ it it really makes you feel so proud inside yeah of course unta pedda position ki yellindi kabatti maa kuda chaala happy ga anipistadi endukante we treat her maa intlo ammayi laga chuse vallu eppudu like manchi anipistadi success ekkada padina sensation endi kabatti correct yeah plus chaala mandi eppudu mem starting lo niruddhu ginatlu oka web series isha avunu so so mike you are andulo nunchi kuda kada gayatri gupta ink evaru there is that boy who is in ipudu george reddy lo kuda chesadu oka boy chesadu avunu chaala mandi daantlo unnadu almost me osa edma సూపర్ అపి రెడ్డి గారు అసలు ఇట్ మేక్స్ యూ ఫీల్ వెరీ నైస్ వెన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రైట్ బట్ మంచిగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళే వచ్చి చెప్తుంటారు అన్న మనం నాకు ఒకసారి గుర్తుండిపోయిన అన్న మీ అక్కడ యాక్ట్ చేసినాం ఇక్కడ యాక్ట్ చేసినాం మీ జార్జ్ రెడ్లో ఉన్నాం లేదంటే అక్కడ ఉన్నాం నిరుద్యోగ నట్లో ఉన్నాం ఆ నిరుద్యోగ నట్లు కృష్ణా నగర్ లో ఫుల్ ఫేమస్ అది ఒక ఎయిట్ ఎన్ సార్లు వేసారు ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ లో అప్పుడు వేసిన మొన్న లాస్ట్ టైం వేసారు ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ వెళ్ళా నేను నాకు చేయలేదు కూర్చోడానికి స్వీట్ లేదు నాకు ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లో ఉంది మళ్ళీ జాలు వేళ్ళు సౌండ్స్ నో అంటే అప్పుడు ఎప్పుడో తీసిన ఆ కైండ్ ఆఫ్ జానరా ఫిల్మ్స్ ఇప్పుడు 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 అందరు తీస్తున్నారు అప్పుడు ఫుల్ కల్ట్ అది కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు మీకు ఒక బలగం ఒక పరేషాన్ ఇప్పుడు ఎన్ని సినిమాలు వస్తున్నాయి చాలా ఇవన్నీ దీనికన్నా కల్ట్ అది అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ వాట్ ఐ సేయింగ్ అసలు నిరుద్యోగ నటులు అమ్మో బాగుంటది అంటే కొంచెం అసలు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంది అండి ఇట్ ఇస్ లైక్ ఒకసారి చూసినా కూడా యూ ఫీల్ లైక్ అగైన్ వాచింగ్ గివ్స్ మోటివేషన్ టు ఫర్ దెమ్ అంటే కొత్తగా ఎవరైతే ట్రై చేస్తుంటారు కదా మన కృష్ణ అయ్యర్ మన ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళకి ఒక ఇన్స్పైర్ లాగా కొంచెం పాజిటివ్ ఫీల్ అండ్ ఆఫ్ ది డే పాజిటివ్ ఫీల్ వచ్చి కొంచెం ట్రై చేస్తారు మరి మైక్ టీవీలో సినిమాల్లో ఇంత సౌండ్ చేసే మీరు ఎందుకు ఇంత సైలెంట్ గా ఉంటారు ఎందుకు మీరు ఎక్కువ కనపడరు వినపడరు ఎక్కువ బయటికి రారు మాట్లాడరు ఏంటి ఎని వాట్స్ ద రీజన్ లో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తారు ఎందుకు పర్టికులర్ గా అట్లాంటి ఏమి అనుకోలేదు బట్ కొంచెం మేము ఇంకా డిఫరెంట్ బిజినెస్ లో బిజీ ఉం
అంటే అవున సో ఓకే అంటే అరే బాబు జార్జ్ రెడ్డి కాదు ఇంకా నేను చాలా చేశాను అంటే ఆయన థ్యాంక్ యూ మీరు వచ్చి అట్లీస్ట్ మీరే గుర్తించారు ఇప్పుడు మా ఛానల్ చేసుకోలేదు ఎప్పుడు వందల ఇంటర్వ్యూ చేసి ఉంటాం వేరే వాళ్ళని కరెక్ట్ సరే మళ్ళీ మనం మనం చేస్తే కొంచెం డబ్బలాగా ఉంటామేమో ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ డబ్బా ఏంటండి ఇట్ ఇస్ అబౌట్ సీ వాట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ వాట్ గురించి చెప్పడమే కదా నథింగ్ ఐమ్ హ్యాపీ సో వాట్ ఎవర్ జర్నీ ఐ హ్యావ్ ఐ మీన్ ఇస్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ అప్ అండ్ డౌన్స్ బట్ యా కొంచెం కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండి ముందుకు వెళ్తాం యా బట్ ఈ మొత్తం ఫేజ్ లో అండి ఎవర్ యు ఎవర్ సిన్స్ యు స్టెప్ టు ఇండియా 2016 నుంచి ఇప్పటి వరకు మోస్ట్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫేజ్ ఆర్ యు మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ టైమ్ మూమెంట్స్ అంటే ఏం చెప్తారు బికాస్ ఈ జోన్ మీకు కొత్తది ఇది 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 నాట్ టెస్టెడ్ ఫర్ యూ ఇది మీరు సడన్గా వచ్చి ఇందులో పడ్డారు అండ్ యు ఆర్ స్విమ్మింగ్ అక్రాస్ సో ఏంటి వాట్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అండ్ యూనో బిగ్గెస్ట్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫేజ్ విచ్ మేడ్ యూ ఫీల్ అమో ఐ థింక్ ఐ షుడ్ నాట్ గో ఫర్దర్ ఇంకా ఆపేసుకుందాము అలాంటి మూమెంట్ ఏమైనా వచ్చిందా ఇనీషియల్లీ నేను ఎయిటీన్ అంటే ఫస్ట్ నే వచ్చా కదా ఫస్ట్ లో కొంచెం రియల్లీ టఫ్ టు అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్ సో ఎయిటీన్ నైన్టీన్ కొంచెం బాగా స్ట్రగుల్ అయ్యాం సో దాన్ ఒక టూ ఇయర్స్ పట్టింది టు అండర్స్టాండ్ థింగ్స్ మళ్ళీ నా వచ్చి సార్ ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి నేను ఎందుకంటే అక్కడ ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోయాం మరి ఇప్పుడు ఒక పక్కన ఐటీ ఇంకో పక్కన ఎడ్యుకేషన్ ఇంకో పక్క సినిమాలు అసలు దేని దానికి పొందడం లేదు అన్ని వేరే 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 మొత్తం రంగాలు వీటన్నిటిని మీరు ఎట్లా రంగరించి ఏ రకంగా మేనేజ్ చేస్తున్నారు హౌ యూ ఎబుల్ టు బికాస్ యూ నో ఐ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ టీమ్ సో దే ఆర్ సపోర్టింగ్ ఎందుకంటే నేను అక్కడ అనుకుంటే కాదు కదండి ఆఫ్ ద డే వీ నీడ్ ఏ రైట్ పీపుల్ రైట్ టీమ్ కరెక్ట్ సో ఆ టీమ్ వల్ల ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యావ్ ఏ వెరీ గుడ్ టీమ్ సో వాళ్ళకి వాళ్ళు ఓన్ చేసుకొని చేస్తుంటారు కొంచెం నాకు జాబ్ ఈజీగా ఉంటుంది మనకి ఎప్పుడైనా కీ డెసిషన్స్ ఎప్పుడైనా కొత్తగా ప్లాన్ చేయడం ఇండస్ట్రీ నుంచి మీకు సపోర్ట్ ఎట్లా ఉంటుందండి అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ బిగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ బిగ్ బ్యానర్స్ ఆర్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ థియేటర్ ఓనర్స్ వీళ్ళ నుంచి మీకు మీకు సపోర్ట్ ఎట్లా ఇండస్ట్రీలో నాకు పెద్దగా ఎక్కువ ఎవరు తెలియదు అండి ఎక్కువ పెద్ద అంటే క్లోజ్ పరిచయాలు అయితే లేవు మా ఊరు వెళ్ళటం అప్పుడన్న కలవటం తప్ప రెగ్యులర్గా కలిసి అట్లా అంత సర్కిల్ లేదు నా ఐ నీ టు బిల్డ్ యాక్చువల్లీ ఓకే బట్ సోఫార్ అయితే మాకు పర్టికులర్ ఈనా ఈజ్ వెరీ గుడ్ క్లోజ్ టు మీ అనేది ఏం లేదనమాట బట్ వాట్ ఎవర్ మనకి ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన దాంట్లో అందరూ మంచిగా అంటే మనం వెళ్తే మాత్రం మంచిగా సపోర్ట్ చేసే సపోర్ట్ సపోర్ట్ చేసే కలవటం కానీ అందరూ మంచిగా సపోర్ట్ చేశారు బట్ వెరీ క్లోజ్ కాదనమాట అంటే క్లోజ్ కాదంటే మేమే ఎక్కువ వెళ్ళట్లేదు మీ వైపు నుంచి కొంచెం వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అది మీరు కొంచెం ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి కలవాలి బట్ ఐ థింక్ యు హ్యావ్ గుడ్ అసోసియేషన్ విత్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అండ్ అభిషేక్ మూవీస్ కదండి అభిషేక్ అంటే అభిషేక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్ యా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్ ఫిల్మ్స్ వాళ్ళ నుంచి కొంచెం మీకు టూ ఫిల్మ్ చేశారు ఇప్పుడు స్లమ్ డాగ్ రిలయన్స్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఓకే టైప్ విత్ రిలయన్స్ మిస్టర్ ప్రగ్ని చూడాలి ఓకే ఓకే ఎప్పుడైనా అవకాశం దొరికిందా అంటే టు మీట్ ప్రొడ్యూసర్స్ లైక్ అరవింద్ గారు దిల్ రాజ్ గారు ఒక రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన మీరు ఒక ఆంటర్ప్రినర్ అయ్యారు ఒక ఫిలాంత్రఫిస్ట్ ఇంకా దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలనుకోండి ఒక సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అయ్యారు రకరకాల దాంట్లోకి వెళ్ళారు సమాజ సేవ కూడా ఒకటి ఒక యాంగిల్ ఉంది మీలో ఐ మీన్ యూ యూ స్టార్ట్ సమ్ ఫౌండేషన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో స్టార్ట్ చేసాం ఓకే ఏంటండి అది దేని గురించి అది ఇట్స్ ఫర్ యాక్చువల్లీ అమ్మమ్మ తాతయ్య పేరు మీద స్టార్ట్ చేసినాం సో బేసికలీ హెల్పింగ్ పూర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది అరౌండ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కిడ్స్ కి మనం ఎడ్యుకేషన్ బట్టలు ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ దే నీడ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే సో వాళ్ళని అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లో జాయిన్ చేపిస్తాం ఓకే చేపించి ఆ ఫీజు అంతా డైరెక్ట్ గా స్కూల్స్ కి కాలేజెస్ కట్టేస్తాం బుక్స్ బ్యాగ్స్ ఇంకా మేజర్లు అవి ఇంకా దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ చారిటీ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో 
బట్ మేజర్గా అయితే అది అది చేస్తున్నాం నౌ వీఆర్ ఫోకసింగ్ టు క్రియేట్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సైడ్ ఒకటి గైడ్ చేయాలి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎందుకంటే యు నో ఇట్ ఎనీ గవర్నమెంట్తో అంటే గవర్నమెంట్ కెన్ డూ సమ్ పార్ట్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు క్రియేట్ ఎంప్లాయింగ్ సో నౌ వీ ప్లాన్ మై టీమ్తో అందరు ప్లాన్ చేసాం దెన్ నౌ యాక్చువల్లీ ఐమ్ ప్లానింగ్ టు డొనేట్ వన్ ఇయర్ యాక్చువల్లీ అది ఇంకా అనౌన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తుంది బేసికల్ అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు అక్కడ ఒక టెన్ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఆర్ థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ వాట్ ఎవర్ ఒకవేళ వాళ్ళకి అది చెప్తే దాని ద్వారా దే మే హ్యావ్ ఏ ఒక టెన్ థౌసండ్ జాబ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ జాబ్స్ చేసుకోగలుగుతారు సో దానివల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళు ఈజ్ విల్ హ్యాపీ మేజర్లీ పేరెంట్స్ విల్ బీ హ్యాపీ సో రేపు ఫ్యూచర్లో వైఫ్ కిడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక ఒక రూట్ చేంజ్ అవుతుంది అట్లా చెప్పి మనం జాబ్ ఇప్పిస్తాం అని చెప్పట్లేదు స్కిల్ డెవలప్ చేస్తారు సో జాబ్ జాబ్ కి రెడీ చేస్తాం సో విల్ ట్రై టు గెట్ ద ప్లేస్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఐ మనం కమిట్మెంట్స్ కాదు కదా బట్ ఆ సెక్టర్ లో చాలా మందికి హెల్ప్ చేయాలని నాకు పర్సనల్ ఎందుకంటే బట్ వీ డేట్ ఈవెన్ యూఎస్ ఆల్సో కొంచెం క్లోజ్ టు అస్ అండ్ ఎవరు చేయలేదు అంటే ఎంత చేసినా అది ఉంటుంది ప్లస్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఇట్లా చే అంటే అందరు చేసేది కాదు గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేయలేదు అంటే గవర్నమెంట్ మీన్స్ టు ఫుల్ఫిల్ ఎవరి వన్ జాబ్ ఇట్స్ ఎనీ గవర్నమెంట్ ఈవెన్ యూఎస్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ అ బిగ్ కన్సర్న్ సో ఆ సైడ్ కొంచెం నా కొంచెం లిటిల్ ఫోకస్ చేద్దాం అని ఒక వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ప్లాన్ we probably you know soon will launch everything you know once uh, things are oh, finalized very good ante ipudu ee 1 crore fund annadi meer create chesi meer ippistunnaru lekapothe meer evarkanna donate chesi aa fund lekapothe government dwara chestunnaru enti not government ekka government ekka involved kadu government ki em sambandham ledhu okay so mem endante ipu nen personally okay once year nen donate chesi ante ma foundation anukuntunna mee foundation ki aa బట్ ద ఫండ్ స్ట్రిక్ట్లీ యూజ్ ఫర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఊర్లో స్కూల్ ఒకటి ఉండేది సో దాంట్లో టీచర్ ఒక అమ్మాయి అంటారు ఓకే షీఈస్ మ్యారీడ్ అండ్ త్రీ కిడ్స్ కూడా ఉన్నారు స్కూల్లో ఒక ఐదు వేలు పదివేలకి ఏదో ప్రైవేట్ స్కూల్ చిన్న ప్రైవేట్ స్కూల్ సో షీ మాకు ఫౌండేషన్లో బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది షీఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ చారిటీ అండ్ నేను యూఎస్లో ఉన్నా అప్పటి నుంచి కూడా మంచిగా తను ఇంట్రెస్ట్గా చేసేది నాకు ఆమె హైదరాబాద్లో ఎస్ఏపీ ఫికోలో జాబ్ చేస్తుంది Oh my God. Okay. Okay. Oh, so, got it. English. Mm. But very good at English. Mm. So, at least, sorry, money one thing, English, mm. there is scope, you can try. Mm. So, basically, these funds are not only for like, you know, everyone, even women, married women, everything. You know, it's not only for like, you know, everyone, even women, married women, everything. You know, it's not only for like, you know, everyone, even women, married women, everything. You know, it's not only for like, you know, everyone, even women, నేను వచ్చాను నేను ఇంట్లో కూర్చుంటా అంటే ఎవరేం చేయలేదు బట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఒక ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఖర్చు అవుతుంది టు లెన్ సంథింగ్ ఓకే ఓకే అంతే కదా వాట్ ఎవర్ సో ఇప్పుడు వాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళు ఒక స్కిల్ నేర్చుకోవాలి ఒకటి ఏం చేయాలి ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి హౌ షుడ్ మంత్స్లో మనం చేస్తున్నాం అంటే మాకు ప్రాపర్గా అప్రోచ్ చేస్తున్నాం అప్లికేషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే ఓకే ఒక ఏరియా మా ఏరియా తీసుకొని చేద్దాం అనేది ఒక ప్లాన్ యాక్చువల్ ఫస్ట్ టైం టెల్లింగ్ వెరీ గుడ్ అండి సచ్ మనం మంచి బాగుంటది అది అది ఏంటంటే అది ఫర్ ఎవర్ ఉంటది అది ఎందుకంటే మేము చాలా మందికి ఇప్పుడు మా ఏరియాలో నుంచి చాలా మంది మేము జాబ్స్ ఇప్పించాం సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ అయితే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటారు అంత హ్యాపీగా ఉంటారు మనం సో అట్లానే కొంచెం చేద్దాం అనేది సో దాట్స్ అ బిగ్ ప్లాన్ ఎందుకంటే అంటే ఫండ్ ఉంటే ఏదో ఒకటి ఖర్చు అయిపోతుంది కరెక్టే అండి సచ్ గ్రేట్ థాట్ ఎందుకంటే మీరు ఒక్కరికి ఉద్యోగం ఇస్తే ఒక ఫ్యామిలీని మీరు నిలబెట్టినట్టు అట్లీస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ పీపుల్ విల్ లివ్ ఆన్ దట్ ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద విలేజెస్ లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి తెలియట్లే ఏం చేయాలా అసలు చెప్పేవాడు లేడు ప్లస్ తెలియట్లేదు రిలీజ్ కావట్లేదు కాకుండా ఏదో చేస్తుంటారు అట్లా కాకుండా కొంచెం చిన్న సపోర్ట్ వాడు హైదరాబాద్ కావాలంటే కూడా టికెట్ డబ్బులు ఉండవు వెరీ పూర్ పీపుల్ చదువుకున్నాడు సెటిల్ ఉన్నాడు వాళ్ళ గురించి ఎవరికి అవసరం లేదు బట్ కొంచెం అరే బాబు ఇట్లా చేయరా ఓకే నీకు ఇంత ఖర్చు అయ్యేగా నేను పెడతా నువ్వు చేసి ఎట్లుగా అదే ఒక డ్రైవింగ్ హైదరాబాద్లో ఎంతమంది డ్రైవర్స్ కాదు చెప్పింది డ్రైవర్ దొరికి సచ్చిపోతుంది కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఐటీ నేను సో మెనీ జాబ్స్ సో మెనీ జాబ్స్ సో మెనీ జాబ్స్ కావాలంటే మేము వీ వీల్ అపాయింట్ నాన్ ఐటీ రిక్రూటర్స్ ఇయ్యాలి దట్స్ ద ప్లాన్ ఇస్ దట్ అక్కడ ఇక్కడ చేసి ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంది దేని మీద జాబ్స్ ఉన్నాయి
ఇంకా రాజకీయ రంగం ఒకటి మిగిలిపోయింది అందులో కూడా వెళ్తున్నారా ఏంటి అతి త్వరలో ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ఉన్నాం రాజకీయాల్లోనే మరి ఆ సౌండ్ కూడా వినిపించలేదు మాకు ఇప్పుడు యూ మూవ్ కాంగ్రెస్ ఎందుకు టికెట్ ఇవ్వలేదని కోపం వచ్చిందా హైదరాబాద్ <laughs> we we have establishment and my cadre hmm akkada andu me ma ur la ve kada yeah right right leaders gaane andara akkada telusu parichal ba unne vaani parichal okay bona and atla anipi ga na desperate ga elli try cheyata atla kadu if i get a opportunity definitely mari inta manchi garu meeru ila rajakeya rangallo kelipothe atla pollute ayipotharemo aalochinchukondi because i no, am just generally kidding and generally oka opinion kada ante rajakeya nayakulu ante koncham vaalla meeda oka opinion untadu kada usual ga that these people are kashta la ever kondu vaalla kashta la ever kondu antu unda va okay meer ellaku munde meer vaalla kashta la gurinchi mottham research chesinattunnaru aru kotra bayate garu vaalla vaalla ekku ante actually okay okay but jokes apart andi what is your main motive andi politics lok raavataniki kuda okkokala okka agenda untundi kontha mandi ki they want power kontha mandi they want to really be there on the top kontha mandi ki edo oka పదవ వస్తే కానీ వెళ్ళడం కొంతమందికి సంపాదన ఇదే ఒక మెయిన్ మోటివ్గా ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ఐఎమ్ నాట్ ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ విత్ ఎనీబడి మీ మోటివ్ ఏంటి మీకు మీకేమిటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మనీ అనుకోండి సో ఐఎమ్ హ్యాపీ వాట్ ఎవర్ ఐ ప్లస్ నేను ఆ టైం ఇక్కడ పెడితే ఐ కెన్ ఎర్న్ మోర్ మనీ సో ఇఫ్ ఇట్స్ టేక్ ఇట్ మనీ ఈ పవర్ అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఫ్యాన్సీ సో అంటే ఐ డోంట్ సీ ఈ ఉంటుంది ఒక దర్మైన వెనకాల ఉంటే ఐ డోంట్ సీ దట్ పవర్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ అంటే మీన్ నేను వన్స్ ఒక సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ బయట ఉండి వచ్చిన తర్వాత రియల్లీ ఐఎమ్ నాట్ లుకింగ్ టు దట్ పవర్ అంటే అట్లా అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు ఐ డోంట్ ఫీల్ దట్ యాక్చువల్లీ నేను ఫిల్మ్ తీసినా కానీ నేను ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ లాగా నాకు అనిపించలేదు అట్లనే అట్లా అది కాదు ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ పవర్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మనీ ఆర్ సంథింగ్ బట్ ఏదైనా వీ కెన్ ట్రై డిఫరెంట్ ఏమన్నా ట్రై చేయొచ్చేమో హెల్ప్ చేయొచ్చేమో కొంచెం ఒక డిఫరెంట్గా అయితే ట్రై చేద్దాం అనేది ఉంది మనీ <laughs> 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 But I think off late and mm. whichever political party, the younger lot who are coming with some vision. They are coming with some vision. And they are coming with some vision. They are coming with some vision. And they are coming with some vision. The younger lot who are mm. wanting to get into politics. They are coming with a proper positive agenda. They are coming with a proper positive agenda. If you have a good job in the position, it's a good job. Yeah, job. I know. Right. It's not only the road light. It's not like that. Correct. It's correct. Like correct. రోడ్ లైట్ లైట్లు పెట్టడం ఇవన్నీ వెరీ కామన్ సో మోర్ దెన్ దట్ మే బీ కెన్ ట్రై బెటర్ వీ కెన్ అట్లీస్ట్ విల్ ట్రై బట్ యూ హ్యావ్ ద హోప్ అంటే లుకింగ్ అట్ ద పొలిటికల్ సినారియో ఇన్ ద కంట్రీ మన పాలిటిక్స్ ఎట్టుంటే మీకు తెలుసు ఇట్ ఈస్ వెరీ సమ్టైమ్స్ వెరీ వాలిటైల్ ఒక్కోసారి గజిబిజిగా ఉంటుంది ఒక్కోసారి వెరీ ఎక్సెంట్రిక్గా ఉంటుంది ఒక్కోసారి అసలు ఇంపాసిబుల్ అన్నట్టు ఉంటుంది అంటే టు గెట్ దేర్ అండ్ డూ సంథింగ్ అని సో మరి ఇవన్నీ మీకు తెలిసే ఉంటాయి మనం కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సింది కాదు కానీ బట్ యూ థింక్ యూ ఫిట్ ఇన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అలాంటి ఒక సినారియోలో అలాంటి ఒక ప్లేస్ మనం ట్రై చేయాలి కదా మనం ట్రై చేయకపోతే యూనో చాలామంది ఉన్నారు పొటెన్షియల్ పీపుల్ బట్ దాన్ని నాట్ ఏబుల్ టు ఈవెన్ ట్రై సో డెఫినెట్లీ మనం ట్రై ఐ మీన్ వీ డెఫినెట్లీ ట్రై వాట్ ఎవర్ బెస్ట్ వీ కెన్ 
if it's an opportunity definitely why not if mm. not also we are happy what we are mm, still i'll continue my plans and anyway. ah okay so, okay like if you know it look how it played no right so, definitely inka emanna baaguntadi emo ani అది ఉంది అట్లా వెరీ నైస్ సూపర్ సో అపిరెడ్డి గారు బిఫోర్ ఐ ఎండ్ నా దగ్గర నాకు కొన్ని ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే ర్యాపిడ్ ఫైర్ కాదు ఒక కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి మీరు ఆన్సర్ చేస్తే నేను మీకు ఒక గిఫ్ట్ ట్యాంపర్ ఇస్తానండి మీరే అందరికి గిఫ్ట్లు ఇస్తున్నారు కదా మీ ఎంప్లాయీస్కి వాళ్ళకి ఈసారి నాకు ఇవ్వండి ఆపర్చునిటీ వస్తాయి ఎగ్జాక్ట్లీ సో మీరు తీసిన సినిమాలో ఇప్పటి వరకు అంటే తీయబోయేవి కూడా తీసినవి రెండు తీయబోయే ఒక రెండు మూడు ఇంకా రాబోతున్నాయి కొన్ని వాటిలో నిజంగా మీకు బాగా అంటే నచ్చిన సినిమాలు ఒక రెండు మూడు చెప్పాల్సి వస్తే వాటర్ కరెక్టే అంటే ఇంకా తీయబోతున్నారు కదా యూ యూ హ్యావ్ యూ విల్ హ్యావ్ హోప్స్ కదా ఫలానా ఒక సినిమా రాబోతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ దాని మీద ఐ హ్యావ్ హోప్ అట్లాంటి ఒక ఇఫ్ యూ కెన్ మే నేమ్ టూ ఫిల్మ్స్ అట్లీస్ట్ జార్జ్ రెడ్డి మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ గ్రేట్ ఓకే మీకు బాగా నచ్చే దర్శకుల పేర్లు ఒక మూడు అంటే యువర్ ఫేవరెట్ టాప్ త్రీ డైరెక్టర్స్ జనరలీ దే కెన్ దే నీడ్ నాట్ బి ఓన్లీ తెలుగు డైరెక్టర్స్ హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ ఎవరైనా చెప్పొచ్చు మీకు బాగా మీరు బాగా ఇష్టపడే డైరెక్టర్లు సుకుమార్ గారు ఇష్టం బాగా సుకుమార్ గారా ఓకే రాజమౌళి గారు ఓకే త్రివిక్రమ్ త్రివిక్రమ్ గారు గ్రేట్ ఓకే మీరు బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యి అంటే ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్న ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరు మీరు ఎంతోమంది ప్రొడ్యూసర్స్ని కలిశారు చూశారు అంటే కొంతమంది మీరు ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళ గురించి తెలుసుకొని ఉంటారు బట్ హూ ఆర్ యువర్ దిల్రాజ్ గారు ఓకే ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన ఏ సినిమా చూసి అరే ఈ సినిమా నేను ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిందే అని అనిపించిన సినిమా ఏమైనా ఉందా ఇట్ యూ ఫీల్ ఏదైనా సినిమా అంటే మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి ప్రొడ్యూస్ చేయమని అడిగిన వాళ్ళు మీరు నేను చేయలేను అని అనుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది చాలా పెద్ద సినిమా అయ్యి బ్లాక్ బస్టర్ అనే సినిమా ఏమైనా ఉందా అలాంటిది లేదా రిలీజ్ కాలేదు ఇప్పటివరకు అయితే ఏం లేవు ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా మీలో మీరు ఏదన్నా ఒకటి మార్చుకోవాలి లేదా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి ఈ పర్టికులర్ క్వాలిటీ అంటే అది ఏం చెప్తారు మీరు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ నేను మీద ఎక్కువ అందరికి లీనియన్స్ ఇస్తాను అనిపిస్తుంది ఎవరికి లీనియన్స్ ఇస్తున్నారు నేను ఇస్తానేమో అందరికి అనిపిస్తుంది మీరా ఎవరికి అందరికంటే మొత్తం టీమ్ అందరికి టీమ్ అందరికి మార్చుకోవాలి అనిపిస్తుంది మార్చుకోవాలి అనిపిస్తుంది పాయింట్ నోటెడ్ ఇంకా ఆనెస్ట్లీ ఫిల్మ్ బై ఫిలిం వీఆర్ ఇంప్రూవింగ్ ఒక సినిమా తీసి ఎవరు పర్ఫెక్ట్ బట్ అగైన్ ఇట్స్ ఎన్ని సినిమాలు తీసినా దెర్ ఇస్ నో పర్ఫెక్షన్ అంటే ఇట్స్ లైఫ్ గోయింగ్ అని ఉంటే పర్ఫెక్ట్ ఏం లేదు బట్ ఎవ్రీ మూవీ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్ టు లర్న్ కొన్ని మిస్టేక్స్ చేస్తాం అంటే ఇట్స్ నాట్ సమ్మన్ కాదు ఇట్స్ టీమ్ వర్క్ వైజ్ గా మనకు తెలుస్తుంది అంటే ఆ రోజు అట్ గుడ్ అనిపిస్తుంది లేటర్ మూవీ ఫీల్ ఓకే అరే అది ఏదైనా ఇప్పుడు అట్లా చేసినాం అనిపిస్తుంది ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అట్లానే ప్రతి మూవీకి నేర్చుకుంటున్నాం వీఆర్ ఐఎమ్ ఇంప్రూవింగ్ బట్ డెఫినెట్ గా నేర్చుకుంటున్నాం ప్రతి సినిమాకి నాకు అర్థమవుతుంది నేను నేర్చుకుంటున్నాడు బట్ ఐ థింక్ అంతే అది ఇట్ విల్ అంటే ఎప్పటికి ఇట్స్ ఎ గోయింగ్ ఇట్స్ ఎ లెర్నింగ్ నెవర్ ఎండింగ్ స్టోరీ అండి ఒకవేళ పర్ఫెక్ట్ తెలిసి అంటే ఐ డోంట్ థింక్ సో మేబీ మీరు ఇంకొంచెం నెట్వర్కింగ్ కూడా పెంచుకోవాలి అక్కడ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలేమో కొంచెం మూవీ నెట్వర్కింగ్ పెంచుకోవాలి మూవీ నెట్వర్కింగ్ ఎక్కువ మూవీ అనేది తెలవట్లేదు అదే ప్రాబ్లం అదే కదా అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ద్వారా కొంతమంది కానీ తెలవాలి మీరు మమ్మల్ని గుర్తించారు అయ్యో ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఫిలిమ్స్ థ్యాంక్ యూ మీ అంటే ఐ ఆమ్ సో హ్యాపీ అట్లీస్ట్ యూ నో పర్ఫెక్ట్ ఒక సినిమా పెట్టుకొని ఫస్ట్ టైం ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసినా కానీ అది ఎంటర్ప్రూనర్ చేసిన ఇట్స్ నాట్ సినిమా గురించి కూడా ఎక్కువ మాట్లాడలేదు బట్ ఒక ఫిల్మ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సో ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ మీతో చేయడం అనేది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ మై ఆనర్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయితే మైక్ టీవీ ద్వారా మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఎన్నో వీడియోస్ ఉన్నాయి ఎన్నో మంచి మంచి పాటలు ఉన్నాయి ఎంతో మందిని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు బట్ మీ టాప్ త్రీ సాంగ్స్ అంటే ఏం చెప్తారు 
రాహుల్ సిప్లి గంజ్ తో Thank you so much, Apir Reddy Garu. It was wonderful okay. talking to you. Okay. And you. many more successes to you. Thank you. You have to achieve a lot of your life. You have to achieve a lot of your life. So, wish you good luck and all the best. Thank, thank you so much. Thank you. Yeah. Gift hamper from Millet Bank. Thank you.